bienvenue dans cette formation. Explorer le Darknet sans risque et sans avoir aucune connaissance en sécurité informatique. Alors comme son nom l'indique, tu vas pouvoir accéder au Darknet en toute sécurité. Cette formation est vraiment destinée aux débutants. Tu n'auras pas besoin de grandes connaissances en sécurité informatique pour pouvoir suivre ces étapes. Dans la formation, il y aura deux parties. Donc il y a la première partie dans laquelle il faut vraiment, vraiment la suivre parce que dans cette partie, tu vas découvrir comment fonctionne le Darknet. Tu vas aussi connaître l'objectif de la création de Darknet, pourquoi il est créé et dans quel but. Enfin, dans cette première partie, tu vas apprendre pourquoi accéder à Darknet est totalement légal. Ensuite, dans la deuxième partie, tu vas voir toutes les solutions pour pouvoir passer à la pratique les logiciels installés pour explorer le Darknet, des conseils pour rester anonyme. Tu vas voir toutes les démarches à suivre pour visiter les coins les plus sombres du Darknet. Quand ça te plaît et sans courir le moindre risque. A ma connaissance, aucune autre formation ne permet d'explorer les coins les plus sombres du Darknet en moins d'une heure. Tout est détaillé pas à pas, avec des étapes simples à suivre. Alors la première chose à comprendre, c'est quoi le Darknet en fait, comprendre c'est quoi le Darknet est tellement important parce que beaucoup de gens, et même toi, si tu comprends pas, c'est quoi vraiment le Darknet Pour faire simple, le Darknet est un ensemble d'ordinateurs connectés entre eux qui peuvent communiquer, échanger des données, mais de façon chiffrée et anonyme. C'est un groupe d'ordinateurs, probablement un ordinateur comme le tien ou le mien, qui sont distribués dans le monde entier. Ils peuvent par exemple envoyer des images de messages ou n'importe quel fichier de façon chiffrée et anonyme. Pour comprendre mieux sur Internet normal, tu ne peux pas protéger ta vie privée. Sur Internet, un fournisseur d'accès Internet peut intercepter tes données, voir ce que tu fais sur Internet. Un gouvernement peut également espionner et collecter des informations confidentielles. Sur Internet, un hacker peut voler tes données, récupérer tes mots de passe et même tes coordonnées bancaires. Par contre, le Darknet peut assurer ta sécurité et protéger ta vie privée. Le cas de Darknet garantit une communication parfaite entre toi et le site que tu visites. En utilisant probablement un système de routage complexe et de règles de chiffrement spécifiques. Ensuite, peut-être que tu vas me dire, mais je regardais des vidéos sur YouTube qui affirment que le Darknet est dangereux et que je peux attraper des virus ou le visiton. Je vais te dire tout de suite stop à ces idées reçues. Ces personnes sont peut-être ignorants ou ce sont des médias qui souhaitent simplement faire le buzz et attirer des clics et des visiteurs. Si tu es comme toutes les personnes normalement constituées, un ordinateur équipé d'un antivirus et que tu utilises le logiciel adéquat pour y aller, tu ne risques en aucun cas d'attraper quelques virus que ce soit, ni de te faire hacker. C'est le contraire, le Darknet peut assurer ta sécurité. Le Darknet est avant tout un outil au service de la protection de la vie privée et de la liberté. Le plus célèbre du Darknet ou probablement le réseau Tor. Il n'a pas été développé par la mafia russe, mais par l'armée américaine au début des années 2000. Nous, Darknet, si célèbre dont il a entendu parler, là où se trouve le fameux marché noir de la drogue, etc. Représente moins de 3% du trafic du réseau Tor. Plus de 90% du trafic sur le Darknet est utilisé pour aller sur le web ouvert. Donc pour contourner la censure, donc pour échapper à la surveillance. En plus, les principaux promoteurs du Darknet ne sont pas dans la mafia. Une fois encore, ce sont des organisations, de grandes organisations de journalistes. Le Darknet est un outil de lutte contre les abus de puissants. Tu es un journaliste de guerre, tu es un journaliste d'investigation, tu as besoin de protéger tes sources, tu as besoin de te protéger toi-même. Le Darknet est là pour ça, un outil absolument irremplaçable. En résumé, le Darknet, c'est une technologie comme les autres, avec des défauts, ses qualités, et que c'est à toi de te forger une opinion sur son sujet, pas aux rumeurs. Nous allons voir dans la section qui suit en détail comment fonctionne ce réseau. Alors comment fonctionne le réseau Darknet Pour bien comprendre, voici comment ça se passe avec une requête normale sur le website. En tapant une adresse web comme google.com, ton ordinateur normalement va se connecter directement sur le serveur Google et demander la page de moteur de recherche. C'est simple. Par contre, pour une requête sur le Darknet, quand tu tapes Google, google.com, au lieu de se connecter au serveur de Google ton PC par exemple, on va lui donner la lettre A qui va passer par un autre PC qui a la lettre B qui demandera l'information à un PC C et ainsi de suite. Le PC final, disons un PC D, va demander enfin la page au serveur de Google. Elle va retransmettre au PC C et ainsi de suite pour revenir à ton ordinateur qui recevra enfin la page demandée. 
Et le plus important, c'est que les communications sont chiffrées entre les différents ordinateurs. En résumé, nous aurons donc une communication du A à demande B, du B qui demande C et du C qui demande à D, qui demande ensuite à Google. Ensuite, Google envoie à D, qui envoie à C, qui envoie à B et qui te renvoie à toi. Sur le Darknet, les ordinateurs B et C et D sont sélectionnés de manière aléatoire pour acheminer ta requête. Ces PC sont ce qu'on appelle des nœuds, mais je continuerai à les appeler des PC pour te faciliter la compréhension. Évidemment, à chaque PC traversé, l'adresse IP de ton ordinateur devient difficile et le plus le nom est important, plus ça devient difficile de remonter jusqu'à toi. Ainsi, il est très difficile de trouver la véritable adresse IP. En fait, l'adresse IP d'un ordinateur, si tu ne le sais pas, c'est comme la plaque d'immatriculation d'une voiture ou le numéro de téléphone portable. L'adresse IP permet l'identification directe ou indirecte de ton ordinateur sur Internet. Et donc, avec une adresse IP, je peux te localiser. Alors il vaut mieux cacher son adresse IP, et le Darknet, c'est sur ça qu'est son objectif. Cacher notre identité. Pour mieux comprendre, on va schématiser le réseau Darknet comme ceci. On va faire un exemple. Elena veut envoyer un paquet à destination de Thomas. Nous allons tracer ensemble le parcours du paquet envoyé par Elena sur le Darknet à destination de Thomas. Je mets ici un tableau pour savoir qui c'est quoi de la communication. D'accord, alors le paquet aura trois couches de chiffrement. Normalement sur le Darknet, chaque paquet aura plusieurs couches de chiffrement. Alors Elena va envoyer le paquet au premier PC, c'est le PC1, le PC1 le reçoit. Il déchiffre la première couche du paquet et l'envoie au PC2. Maintenant le PC1 connaît l'adresse IP d'Elena, mais ne connaît pas le contenu du paquet, car il est encore chiffré par deux couches. D'accord, ensuite, maintenant le PC1 ne sait pas que le paquet à destination de Thomas l'envoie ensuite au PC2. Le PC2 déchiffre la deuxième couche de sécurité, il en sort un paquet à destination du PC3. Maintenant le PC2 sait seulement que le PC1 lui a envoyé un paquet, ce qui est à destination de PC3. En gros le PC2 c'est lui qui connaît le moins de choses, il ne connaît pas l'expéditeur ni le destinataire, encore moins le contenu. Ensuite, le paquet arrive au PC3. Ce dernier déchiffre la dernière couche du paquet, donc il peut voir son contenu. Alors on peut en conclure que le PC3 est le PC le plus sensible dans le réseau. Pourquoi Bien évidemment, il ne connaît pas l'adresse IP d'Elena. Il ne connaît que l'existence du PC2, mais en revanche, il connaît le contenu du paquet et le destinataire final est Thomas. Enfin, le PC3 envoie le paquet à Thomas maintenant. Thomas, lui, croit que c'est le PC3 qui communique avec lui. Ah Elena, tu vois, donc c'est très difficile de savoir qui envoie quoi sur le Darknet. Et à chaque nouvelle connexion, le circuit va changer. Si Elena se connecte à Thomas, puis ensuite au bout de quelques temps, elle aura établi deux circuits différents pour deux communications. Par exemple, si 10 minutes après, tu souhaites consulter un autre site, disons Facebook, le chemin par lequel vont transiter tes données aura été modifié afin de brouiller un peu plus les pistes. Avant d'aller explorer le Darknet, je dois expliquer pourquoi le Darknet est totalement légal et que tu n'as rien à craindre pour l'utiliser. Tu dois savoir que sur le Darknet, c'est juste un outil, comme peut-être un marteau, comme peut-être n'importe quel outil. Un marteau, tu peux l'utiliser pour taper sur la tête de ton chéri parce qu'il est trop contrarié. C'est une action qui est illégale, bien sûr. Ton marteau, tu peux l'utiliser pour construire ta bibliothèque, qui est une action évidemment positive. Le Darknet, il c'est comme un outil. Il y a des usages évidemment illégaux, et puis il y a les usages qui, et inversement, contribuent à l'avancée du corps social. Noir du Darknet, oui, tu vas voir le côté noir du Darknet. Tu vas trouver des supermarchés, de la drogue, de la cocaïne, de l'extasie, et tu as des systèmes qui sont exactement les mêmes que sur Amazon. Avec des pages entières, des produits, avec des routes aux clients, avec des commentaires clients qui disent que c'est très très bien ou bien d'emballer ou bien j'attends toujours de recevoir. Tu trouves des offres qui vont te surprendre comme un tueur à gage. Est-ce que c'est sérieux l'offre d'un tueur à gage J'en sais rien. Est-ce qu'il y a des assassinats grâce à ce tueur à gage J'en sais rien non plus. Mais c'est parfaitement possible. Pour ton information, si tu souhaites tuer ta chérie, ça va te coûter quand même quelque chose comme 10 000 dollars. Si c'est quelqu'un qui est en trop et qui a une personnalité avec des gardes du corps, ça peut monter jusqu'à 900 000 dollars. Mais vraiment, tu as toujours une description du prix de chaque type d'activité en fonction de la cible, en fonction de ce que tu veux. C'est fascinant. Tu as des choses également totalement délirantes, des bouquins sur l'art et comment choisir le bon truc à manger avec des détails complètement délirants. Est-ce que c'est sérieux ces trucs-là J'en sais strictement rien. 
Tu trouves également sur le Darknet le manuel du service militaire américain, le manuel de construction d'une bombe. Tu trouves ça très facilement. C'est un peu flippant, mais c'est vrai. Donc oui, il y a des choses qui sont évidemment illégales et condamnables. Donc le Darknet. Attention dans quelle main ça va tomber. Mais il faut savoir qu'il y a infiniment plus d'opérations illégales sur le web normal ou visible que sur le Darknet. Pour la simple raison qu'il y a infiniment plus de monde sur le web que sur le Darknet. Je veux te parler par exemple du trafic de drogue sur Internet. Internet, tu sais où tu dois le savoir, est le descendant d'un système qui date des années 60, qui s'appelait ARPANET. ARPANET a été développé par des universités américaines. Une des premières utilisations d'ARPANET, c'était les étudiants de Stanford d'un côté et les étudiants du MIT de l'autre côté. Alors les étudiants de Stanford vendaient de l'herbe aux étudiants du MIT. Quand ils développent un outil, il y a un usage qui est parfois fatalement noir. Donc oui, il y a un usage noir du Darknet, mais il est extrêmement minoritaire. Cet usage noir de Darknet, comme je te l'ai dit précédemment, est avant un outil de préservation de la liberté et un outil de lutte contre les abus de puissance. Accéder au Darknet, c'est comme accéder au visible. Mais la seule différence, c'est que le Darknet protège votre anonymat, comme sur le web visible. On trouve dans le Darknet des trucs légaux et d'autres trucs illégaux. Par exemple, on peut trouver Facebook dans le Darknet et aussi le web visible. Mais Facebook, c'est totalement légal d'y accéder. Par contre, télécharger un film protégé par des droits d'auteur, c'est illégal sur le Darknet et également sur le web visible. En résumé, la même loi française qui s'applique sur le web visible et s'applique aussi sur le Darknet. Le simple fait d'aller sur le Darknet ne peut jamais engendrer une condamnation. Par contre, si tu vas pour acheter des armes, je ne sais pas où tu vas diffuser des images pornographiques, ça devient illégal. Tout dépend ce que tu fais. Voilà, maintenant que tu as compris ce que c'est que le Darknet, qu'il n'y a rien de magique là-dedans, nous allons passer à la pratique. Dans ce qui suit, je vais te montrer étape par étape comment installer et utiliser ce navigateur Tor sur ton ordinateur Windows et aussi pour les utilisateurs de Mac. C'est la même démarche à suivre. Alors tout d'abord, tu ouvres ce lien qui figure sur l'écran ou tu tapes simplement sur le moteur de recherche Google, tu tapes Tor Browser, tu cliques sur le premier site dans le résultat de recherche, c'est le site officiel du navigateur Tor. Tu ouvres ces liens sur ton navigateur actuel Chrome, Firefox ou Safari. Tu changes ensuite la langue en français. Ensuite, tu cliques sur « Télécharger le navigateur Tor ». Voilà, dans cette page, tu constates qu'il y a différentes versions du navigateur Tor pour Mac, EOS, Linux, Android. Moi, je suis sur Windows 10, donc je veux télécharger la version Windows. Mais avant que j'oublie ici, tu es toujours sur Windows 7 je te conseille vivement de te mettre à jour vers Windows 10, puisque depuis le 14 janvier, il n'y a aucune mise à jour de sécurité qui est proposée maintenant pour Windows 7. Et tu risques encore de faire plus office de passoire au virus et d'autres logiciels malveillants. Bref, revenons sur le téléchargement de notre navigateur. Si tu souhaites télécharger le navigateur dans d'autres langues, genre l'arabe, le français et l'espagnol, bon bah tu cliques sur télécharger dans une langue ou sur une plateforme différente. Mais tu cliques sur ta langue préférée. Dans mon cas, je vais choisir la langue française, mais ici, tu remarques que tu as deux choix, 32 bits, 64 bits. Comment savoir si mon système d'exploitation est en 32 ou 64 bits C'est simple, tu retournes au bureau, tu cliques sur l'icône du poste de travail avec le bouton droit de la souris dans le menu contextuel. Sélectionne l'option propriété, la fenêtre s'affiche permettant de déterminer la version de votre système. Comme tu peux le constater, dans mon cas, c'est le 64 bits. Je reviens donc sur la page de téléchargement et je clique sur 64 bits. Voilà, tu vois que le téléchargement est très très rapide. Maintenant, nous allons installer le navigateur. Pour cela, on clique sur le setup du navigateur Tor que nous avons téléchargé. Voilà, comme tous les programmes d'installation, tu choisis la langue, ensuite tu cliques sur installer et voilà, c'est parti. Là, on patiente quelques secondes, ça y est, c'est déjà fini. Enfin, tu cliques sur fermer. Une fenêtre apparaît, il te suffit ensuite de cliquer sur te connecter. Si tu souhaites commencer à surfer avec le mode anonyme, tu vois ce message. Explorer en toute confidentialité. Vous êtes prêt pour l'expérience de navigation la plus confidentielle du monde C'est que tu es libre de surfer où bon te semble sur le Darknet. Pour te montrer que Tor dissimule mon adresse IP, je veux me connecter sur un site web qui permet de connaître mon adresse IP et ma localisation. Donc tout d'abord, je vais me connecter sans utiliser de navigateur Tor. Pour cela, je vais me connecter avec mon navigateur actuel Chrome. Et je vais chercher un site web qui permet de localiser mon adresse IP. Donc je tape ici. Adresse IP, mon IP. J'ouvre ce lien, autre adresse IP.com. Voici mon adresse IP, 
Il veut chercher une localisation actuelle. Voilà, je me trouve actuellement au Maroc. Ma véritable adresse IP. Maintenant, je vais me connecter en utilisant le navigateur Tor. Et je vais chercher mon adresse IP actuelle et ma localisation également à travers le navigateur Tor. Donc je tape mon adresse IP. Et j'ouvre ce lien. Adresse IP.com Et voilà ma nouvelle adresse IP. C'est 185.220.100.249 Ma nouvelle localisation est supposée être dans un autre pays. On va le vérifier maintenant. Voilà, tu constates que mon adresse IP est changée, aussi ma localisation. Je me trouve actuellement à Francfort, en Allemagne. Là, c'est très clair. Tu reconnais la carte de l'Allemagne Donc aucun doute, on n'est plus au Maroc. Mais on est bien à Francfort, en plein centre de l'Allemagne. Si je change de site deux minutes plus tard, je n'ai plus la même adresse IP. Donc comme nous avons vu précédemment, en accédant à deux sites différents, mon navigateur Tor crée aléatoirement deux circuits différents. Maintenant que tu as le navigateur Tor installé sur ta machine qui est fonctionnel, nous allons commencer à explorer le Darknet rapidement et facilement. Mais avant cela, voici trois conseils que tu dois appliquer pour explorer le Darknet sans risque. Premier conseil que je te donne, n'utilise pas tes informations personnelles lors d'une inscription sur un forum ou sur un site web. Utilise toujours une adresse mail temporaire. Dans ce qui suit, je vais te montrer comment créer cette adresse mail temporaire. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de ne pas utiliser Tor pour des recherches Google. Comme tu le sais, Google collecte et stocke des informations telles que les requêtes de recherche. Google stocke également des cookies sur ton ordinateur pour suivre tes habitudes de navigation. Pour les personnes les plus soucieuses de la confidentialité, l'utilisation de Google sur Tor doit être évitée pour cette raison. Autres moteurs de recherche comme DuckDuGo et StarPage sont les meilleurs avec Tor. Ils ne te suivent pas, ils ne se connectent pas, ni ne stockent quoi que ce soit, ni enregistrent rien sur leur service ou ton appareil. Enfin, mon troisième conseil, c'est de ne pas modifier mes navigateurs en ajoutant des extensions ou des modules complémentaires. Ensuite, n'ouvre jamais de documents téléchargés lorsque tu es toujours connecté à l'Internet. Les fichiers doc ou PDF peuvent trahir ta véritable adresse IP. 